வெல்கம் டு ஆஞ்சநேய விலாஸ் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போறோம் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நெல்லிக்காய் ரசம் அண்ட் நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி நீங்க நம்ம சேனல இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் வீடியோ போட்ட உடனுக்கு உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லான்னு இப்போ பார்ப்போம் பெரிய நெல்லிக்காய் ரெண்டு தோல் சீவி நறுக்கிய இஞ்சி ரெண்டு இன்ச்சு பீஸு தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் தயிர் அரை கப் உப்பு தேவையான அளவு உளுத்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்து நெல்லிக்காய் ரசம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் இப்போ பார்த்துருவோம் பெரிய நெல்லிக்காய் நாலு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் ரசப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு முதல்ல நெல்லிக்காய் ரசம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துருவோம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டு அதை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ அதில் நாலு பெரிய நெல்லிக்காயை நல்லா நைஸாக அரைச்சி அந்த விழுத கலந்துக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு ரசப்பொடி அப்புறம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துப்போம் இந்த நெல்லிக்காயில் நிறைய விட்டமின் சி இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான விட்டமின் சி ஒரு நெல்லிக்காய் மூலமாக கிடச்சிரும் சொல்கிறாங்க இது ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டரும் கூட நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் இந்த கொரோனா டயத்துக்கு தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் நெல்லிக்காயோட பச்சை வாசனை ரசப்பொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும் இந்த ரசத்துக்கு புளி தேவையில்லை நெல்லிக்காயில் இருக்கிற புளிப்பே போதும் இதில் நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலையே போட்டுக்கலாம் நெல்லிக்காயை எந்த விதமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அதாவது சமைச்சு யூஸ் பண்ணாலும் சரி அப்படியே பச்சையாக யூஸ் பண்ணாலும் சரி அதோட சத்தெல்லாம் போகாது அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஊறுகாய் வந்து அதிகம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அதில் நிறைய உப்பு எண்ணெய் இருக்கும் அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லைங்கிறதுனால வேறு ப்ராப்ளம் கொண்டு வந்துடுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த ரசம் நல்லா பச்சை வாசனை போக கொதிச்சாச்சு அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியை கூடவோ குறைச்சோ வச்சுக்கலாம் ரசத்துக்கு தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரசம் கொதிக்கக்கூடாது நொரைக்கட்டி வந்தால் போதும் நம்ம இறக்கிடலாம் அதை அடுப்பிலருந்து இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தாளிச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சுக்கட்டும் கடுகு பொறியாமல் இருந்ததுன்னா அதாவது அது வெடிக்காமல் இருந்ததுன்னா அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா பொறிஞ்சுக்கட்டும் இந்த ரசத்துக்கு பெருங்காயம் கூட தேவையில்லை வெறும் கடுகு மட்டும் தாளிச்சா போதும் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சாச்சு நம்ம இதை ரசத்தில் போட்டுடலாம் நம்மளோட ஈஸியான ஹெல்த்தியான நெல்லிக்காய் ரசம் தயார் இப்போ அடுத்த ரெசிபி நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நெல்லிக்காய் தோல் சீவின இஞ்சி தேங்காய் உப்பு 
இது நாலையும் போட்டு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த அரைச்ச விழுத ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நம்ம சொல்லியிருந்த அரை கப்பு தயிரையும் இதில் கலந்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த தயிர் வந்து கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக வர்ற மாதிரி கலந்து விட்டுப்போம் இந்த ரெசிபியில் நம்மளுக்கு நெல்லிக்காய் பச்சையாகவே உடம்பில் சேருது நெல்லிக்காய் கூட இஞ்சியும் சேர்றதுனால அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இஞ்சி பிடிக்கலன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இஞ்சிக்கு பதிலாக பச்சை மிளகாய் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தயிர் பச்சடிக்கு தாளிச்சிடலாம் இழுப்பு சட்டையில் எண்ணெய் காய வச்சு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடித்ததுக்கு அப்புறமா அதில் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ இதை நல்லா கரண்டி வச்சு கிண்டி விட்டுக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாக வருபடட்டும் இந்த தயிர் பச்சடி வந்து பருப்பு சாதத்துக்கு புளி இல்லாமல் கூட்டு வச்சுருந்தோம்னா அந்த கூட்டு போட்டு பிசைஞ்சு இந்த தயிர் பச்சடி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் பிட்லாக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இப்போ தாளித்த கடுகும் உளுத்தம்பருப்பும் இதில் போட்டோம்னா நம்ம தயிர் பச்சடி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்